செவன் ஸ்டார் இந்திய தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கு வணக்கம் தற்சமயம் புதுவை யூனியன் பிரதேசம் முழுவதுமாக அனைவரும் உருக்காக்கின்ற தலைக்கவசம் அதாவது ஹெல்மெட் அணிவது கட்டாயம் என்று புதுவை அரசினுடைய காவல்துறையினர் அறிவித்துள்ளார்கள் நம் உயிரை காக்கின்ற இந்த தலைக்கவசமான அதை ஹெல்மெட் அவசியம் என்றாலும் கூட அதிலே சில சாதகங்கள் பாதங்கள் இருப்பதாக பொதுமக்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் கருதுகிறார்கள் அவர்களுடைய என்ன ஓட்டங்கள் என்ன என்பதை நாம் இப்போது பார்க்கலாம் வாருங்கள் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இந்த வீடியோவோட முடிவில் நாங்கள் ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த கருத்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஏற்புடையதாக இருந்துச்சுங்கிறத எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் தெரிவிக்க மறக்காதீங்க கண்டிப்பாக எல்லோரும் இதை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துங்க மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது போன்ற நீங்கள் செய்கிற உதவிகள் தான் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கு எங்களுக்கு நல்ல ஊக்கமாக இருக்கும் ஹெல்மெட்டு இம்பார்ட்டன்ட் தான் வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கெல்லாம் நிறையா ஆக்சிடென்ட்லாம் ஆகுது அது தேவைதான் ஆனால் பாண்டிச்சேரியை பொறுத்தளவுக்கு சின்ன ஸ்டேட்டு இப்போ கடைக்கு போகணும் பக்கத்தில் ஆஃபீஸு மார்க்கெட்டு இங்கெல்லாம் ஹெல்மெட் தேவையில்லை நமக்கு இதே சமயம் சில பேர் வந்து இப்போ நகதெல்லாம் திருடு போகுது ஹெல்மெட் போட்டுக்கிட்டு வந்து திருடுறாங்க அப்போ எங்களால் அடையாளம் சொல்ல முடியாமலாம் சுச்சுவேஷன் வரும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கருத்தில் வச்சுக்கிட்டு என்ன ஆக்ஷன் எடுக்க முடியுமோ எடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சைடில் இப்போ வந்து லாங் ட்ரைவ்லாம் கிடையாது அங்கங்கே சின்ன சின்ன சந்து தான் இருக்குது ஹெல்மெட் அவசியமே கிடையாது ஹெல்மெட் வந்து இப்போ தரமான்றதை கூட எதுவுமே கிடையாது இப்போ கவ கவர்மெண்ட் கொடுத்துச்சுன்னா அது வந்து தரமாக இருக்கும் ஐஎஸ்ஐ முத்திரெலாம் போட்டிருக்கோம் ஒரு கீழே உழுந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆனால் கூட அது வந்து எந்த ஒரு உயிர் சேதத்துக்கும் எதுவும் ப்ரா ப்ராப்ளம் ஏற்படாது பாண்டிச்சேரி மாதிரியான சிறிய நகரங்களில் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு அறுபது எழுபது தெருக்கள் தான் அடங்கியது தான் பாண்டிச்சேரின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்படிப்பட்ட இடத்துல நம்ம ஹெல்மெட் கட்டாயம் சொல்லிட்டு சொல்லும்போது அதில் நிறைய இப்போ ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது புதுச்சேரி போக்குவரத்து காவல்துறையினர் வந்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் முதல்ல நோ பார்க்கிங்கில் வண்டி நிறுத்தக்கூடாது ட்ரிப்பிள் ரைடிங் போகக்கூடாது ஃபோன் பேசிட்டு வண்டி ஓட்டக்கூடாது லைசன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இருக்கா இல்லையாங்கிறது செக் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஃபஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஹெல்மெட் வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது என்னோடய அபிப்பிராயம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அறிவிச்சு திருது பொண்ணு இன்னிலேருந்து ஹெல்மெட் போடுறது கட்டாயம்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை நாங்கள் வரவேற்கிறதாகன்றது எங்களுக்கு தெரியல இந்த ஜியோ பாஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வடநாட்டிலேருந்து வந்த ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மட்டும்தான் இந்த ஜியோ பாஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க ஒரு நாள் இந்த ஹெல்மெட்டை போட்டு இந்த டூ வீலரில் இந்த ரோட்டில் ஓட்டி பார்த்தாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இது வேணும் வேணும் வேண்டான்ற முடிவுக்கு அவங்களே வந்துடுவாங்க ஒரு நாள் இந்த ஹெல்மெட்டை போட்டு நம்ம ரோட்டில் ஓட்டி பார்க்க சொல்லுங்கள் பத்து மீட்டருக்கு ஒரு நாலு கிராஸ் ரோடு வருது அப்படி இருக்கும்போது ஹெல்மெட்டை போட்டு நாங்கள் எப்படி வண்டி ஓட்ட முடியும் நம்ம ரோடோட கண்டிஷன் என்னன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது எல்லாமே காரில் போகிற அதிகாரிங்க ஒரு நாள் டூ வீலரில் போய் பார்க்க சொல்லுங்கள் அப்போ தான் அவங்களுக்கு இந்த ரோட்டோட அதிகம் என்னன்றது தெரியும் அது ரொம்ப தூரமாக போகும்போதெல்லாம் ஹெல்மெட் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு தான் தோணுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வேணாம் தேவைப்படுறவங்க அதாவது கம்பல்ஷன் வேணாம் ஏன்னா விருப்பப்படுறவங்க போட்டுக்கிட்டோம் சேஃப்டி வேணுன்றவங்க போட்டுக்கிட்டோம் ஹெல்மெட் போடணும்னு நல்லதுக்கு தான் நீங்கள் அரசாங்கம் சொல்கிறீங்க ஆனால் எங்களுக்கு தரமான ஹெல்மெட் வந்து யார் விற்கிறாங்கன்னு தெரிய மாட்டுது எல்லாம் ஐநூறுரூவா அறநூறுரூவான்றாங்க அது தரம் இல்லாமல் தான் இருக்குது கவர்மெண்ட்டு நீங்கள் எங்களுக்கு விநியோகிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் நான் ஒரு கல்லூரி மாணவி எனக்கு தெரிஞ்சு நெசசரி கிடையாது ஹெல்மெட் போடுறதெல்லாம் ஏன்னா வந்து நாங்கள்லாம் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் மேலெல்லாம் போகிறது கிடையாது அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ரோடெல்லாம் ரொம்ப பல பலமாக இருக்குது அதை சரி பண்ணலாம் இப்போ ஹெல்மெட் நான் காலேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு வரேன் காலேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து என்னால் அதை பாதுகாத்துக்க முடியல க்ளாஸுக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது எங்கள் கிளாஸில் மொத்தம் நூறு பேர் படிக்கிறாங்க நூறு பேருக்கும் ஹெல்மெட் வச்சுருக்கிறோம் நூறு பேரும் வண்டி வச்சுருக்கிறாங்க நூறு பேரும் எப்படி ஹெல்மெட் எடுத்துகிட்டு வண்டியில் வச்சுட்டு வேணால் வண்டி ஹெல்மெட்டு காணா போயிடுது நீங்கள் கட்டாயமாக ஹெல்மெட் போட்டு வரணும்னு சொல்கிறீங்க அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு மாற்று வழி கொடுக்கலாம்ல மாணவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் நாங்கள் ஒரு கால காலேஜ் கிளம்பி வரும்போது கூட ஏதோ ஒரு பீஸ் நின்று ஹெல்மெட்டு போடலான்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சி நிற்க வச்சு இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி வந்து என் கிளாஸ் பாதிப்படுச்சு நீ கிளாஸ் போகலாம் இன்றைக்கி நான் நானே ஒரு பத்து மாணவர்கள் போகல இன்றைக்கி காலில் ஹெல்மெட் அணிவது கட்டாயம் அவசியங்க உயிர் கா காப்பாற்றுறதுக்காக எவ்வளோ கோடி கணக்கில் செலவு பண்ணுறோம் நம்ம உயிர் காக்கிறதுக்காக போடணுன்
ஆனால் பரவலாக மக்கள்கிட்ட என்ன பேச்சு இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த ஹெல்மெட்டு விற்கணுன்றதுக்காகவே அரசாங்கம் இதை கட்டாயப்படுத்துதோ அப்படின்னு மக்கள்கிட்ட ஒரு பரவலான பேச்சு இருக்குது மக்களுடைய எண்ணெய் ஓட்டத்தை வந்து மாற்றணும்னு சொன்னால் மக்களுக்கு நிறையா இந்த அரசாங்கங்கள் வந்து உதவிகள் செய்தால் அதை இலவசங்களாக நிறைய செய்யுது இந்த ஹெல்மெட்டையும் எல்லாருக்குமே இலவசமாக கொடுத்து மக்களுடைய உயிர் காப்பாற்று பண்ணுறதுல அரசாங்கம் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கலாம் இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து திடீர்னு ஒரு அவசரமாக போக வேண்டியது இருக்கும் தலைக்கவசம் போடலேன்னு சொல்லிட்டு சட்டத்தை பாஸ் பண்ணி அவங்களை நிறுத்தி கேட்டு அவங்களுடைய சுதந்திரத்தை பறிக்கக்கூடாது இல்லைமே சிட்டி உள்ள சுற்றுறவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஊர் சின்ன ஊர் பாண்டிச்சேரி சின்ன ஊர் அந்த சின்ன ஊருக்கு ஹெல்மெட்டு தேவையில்லை லாங்காக போகிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்மெட்டு தேவைன்றது வந்து கட்டாயமாக நம்ம விரும்புகிறோம் நல்ல விஷயந்தான் சார் ரொம்ப வரவேற்கிறேன் ஏன்னா நிறையா ஆக்சிடெண்ட் எல்லாம் நடக்குது அது வந்து இல்லாமல் அது ஹெல்மெட் போடுறது ரொம்ப நல்லதுன்னு இப்போ இது வந்து சமூக குற்றவாளிகளுக்கு ஒரு சாதகமான திட்டம் இது அவங்க கவசம் போட்டு வர்றப்ப அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் வந்து இன்றைக்கு செயின் பறிப்பில் வந்து எல்லாமே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு கொலை கொலை வீடு பிறந்து கொலை பண்ணுறான் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஹெல்மெட்டு வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்டே ஒரு அசூரன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது அதுவே இந்த திட்டத்தை வந்து மறுபரிசீலனை பண்ண மாதிரி கேட்டுக்கொள்ளு புதுச்சேரியில் ஹெல்மெட் அணிந்து கொண்டு செல்லும்போது இரண்டு சைடு மிரர்களும் கண்ணாடிகளும் இல்லாத போனால் சைடு கண்ணாடி இல்லாத போனால் அது விபத்து ஏற்படுவதற்கு திரும்பி பார்க்க முடியாது அதையும் கட்டாயமாக கொண்டு வர வேண்டும் அது மட்டுமல்ல அரசாங்கத்தால் அனுமதிக்காத சில ஆர்ணங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் அதாவது அரசாங்கத்தில் கொடுக்கின்ற டெசிபிள் சவுண்டோடு அதிகமான சவுண்டை பயன்படுத்துகின்ற ஆண்களை பயன்படுத்த அதை தடை செய்ய வேண்டும் புதிய அரசாங்கம் இந்த சட்டத்திட்டங்கள் போட்டிருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப வரவேற்கத்தக்கது அது ரொம்ப ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி இதை அறிவிச்சிருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் இந்த இப்போ உடனே சொல்லாதனால ஹெல்மெட் வாங்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது ப வசதி படித்தவங்க வாங்கிடுவாங்க இல்லாதப்பட்டவங்க ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் டைம் கொடுத்து அந்த ஃபெயின் போடுறதை வந்து தவிர்த்து ஒரு ஒன் மந்த் டைம் கொடுத்து அதுக்கு மேற்பாடு நீங்கள் அதை செஞ்சுருந்தால் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க மக்கள் சரியான முறையில் சாலை விதிகளை பின்பற்றுவது கிடையாது சிக்னல் விதிகளையும் பின்பற்றுவது கிடையாது அதனால் நிறைய சாலை வி சாலை விபத்துகள் நடக்கிறது அது மட்டும் கிடையாது பிடித்து விட்டு வாகனம் ஓட்டுவர்களை கடுமையாக தண்டிக்கும் வகையில் மூன்று வருடங்கள் கடுங்காவல் தண்டனைன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் அதை யாரும் ஃபாலோ பண்ணதே கிடையாது அதுக்குண்டான சட்ட முன் வரைவு கிடையாது தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர்கள் பட்டியல் கிடையாது இதையெல்லாம் விட்டு விட்டு இன்னைக்கு கட்டாய ஹெல்மெட் என்பது எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் எல்லாரும் ஹெல்மெட் போடணுங்க ஏன்னா வீட்டில் பணத்தை நம்ம பூட்டி வைக்கிறோம் நகையை பாதுகாப்பாக வைக்கிறோம் பெட்டகத்தில் வைக்கிறோம் பேங்கில் பணத்தை பாதுகாப்பாக வைக்கிறோம் ஆனால் இதையெல்லாம் பாதுகாக்கிற நாம் நம்முடைய தலையை பாதுகாக்க வேணாமா நம்முடைய உயிரை பாதுகாக்க வேணாமா அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம ஹெல்மெட் போடாமல் நாம் சாலையில் வந்து இருசக்கர வாகனத்தில் போகும்போது போன சென்ற ஆண்டு மட்டும் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது பேர் இறந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆக்சிடெண்டில் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது பேர் தலை அடிப்பட்டு இறந்திருக்காங்க இதில் இளைஞர்கள் மூணு நாளைக்கு ஒரு இளைஞர்கள் தினந்தோறும் புதுச்சேரியில் சாகுறாங்க ஆக அந்த குடும்பம் என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் தலை முக்கியமாக உயிர் முக்கியமாக இல்லை நம்ம ஹெல்மெட் போடக்கூட கழுத்து வலிக்குதுன்றதுக்காக ஹெல்மெட் போடாமல் இருக்கிறது இல்லை அழகை பார்க்குறதுக்காக ஹெல்மெட் போடாமல் இருக்கிறது ரொம்ப தப்பு ஹெல்மெட்டு கண்டிப்பாக போடணும் இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்த புதுச்சேரி அரசுக்கு அனைத்து மக்களும் வரவேற்கணும் ஹெல்மெட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் புதுச்சேரி மாநிலம் இந்திய தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களுடைய கட்டமைப்பை விட வித்தியாசமானது இங்கே இருக்கக்கூடிய ரோடுகள் வந்து வித்தியாசமானது இது வந்து பிரெஞ்சு அரசாங்கத்துடைய கட்டுப்பாட்டில் வந்த ரோடுகள் இந்த ரோடு வந்து அதிகபட்சமான கு குறுகிய சந்துகள் வந்து அதிக நிறைந்த பகுதினு பார்த்தீங்கன்னா புதுச்சேரி மாநிலத்துடைய மைய நகர பகுதி இந்த பகுதியில் சாதாரணமாகவே ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்துக்கு மேலே யாராலையும் வண்டி ஓட்ட முடியாது இப்போ வந்து ஒரு ஹெல்மெட் அணியக்கூடிய தலைக்கவசத்தை வந்து புதுச்சேரி மாநிலம் தொடர்ச்சியாக எதிர்த்து நிற்குது எதற்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா தலைக்கவசத்தை போட்ட போட்டாக்கா அது எதிர்விசை காற்றுடைய வேகம் தெரியாமல் ஒருத்தன் வந்து அந்த வாகனத்தை வந்து மிக கொஞ்சம் வேகமாக ஓட்ட வேண்டியது இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி வேகம் வந்து எந்த இடத்துல தேவைன்னா ஈஸியாக பைபாஸு போன்ற அகல பாதைகளில் இந்த வாகனங்களுடைய ஹெல்மெட்டு கட்டாயமாக ஹெல்மெட்டு என்பதை யாரும் மறுப்பது கிடையாது அது விருப்பத்தோடு போடுறது தன்னோடய உயிர் பாதுகாத்துன்ற விருப்பத்தோடு போகிறது ஹெல்மெட் அணியாமலாம் ஒரு உயிரிழப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அரசியல்வாதிகளுடைய பிள்ளைகள் கூட உய தலைக்கவசம் இல்லாமல் உயிரிழந்ததை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அவர்களே விழிப்புணர்வு கருத்துக்களை எல்லாம் சோசியல் மீடியாக்களில் சொல்லி வருகிறார்கள் இது போன்ற காரணங்களினால் புதுச்சேரியில் நாம் தலைக்கவசம் அணிவதை வரவேற்க வேண்டும்
சைடில் பார்க்க முடியாது குறுக்கு தெருகள் நிறையா இருக்குது கழுத்து வழி வரும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவங்க சொல்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் எந்த ஒரு விஷயமே நம்ம வந்து பழக பழகத்தான் அதுக்கு நமக்கு பழக்கப்படும் எடுத்தவுடனே எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்மளால் செய்ய முடியாது அது ஆரம்பத்தில் ஒரு அசௌகரியமான விஷயமாக தான் நமக்கு படும் ஆனால் அது தரக்கூடிய பாதுகாப்பு மிகப்பெரியதுன்னு நம்ம முதல்ல உணரணும் அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது கூன் குருடு செவிடி நீங்கி பிறத்தல் அதனின்னு அரிது அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னோருடைய மொழி அது கடவுள் வந்து நமக்கு நல்ல கையை கொடுத்துருக்காரு காலை கொடுத்துருக்காரு நல்ல முகத்தை கொடுத்துருக்காரு யாருக்குமே கிடைக்காத வரப்பிரசதமான இந்த மனித உடலை கொடுத்துருக்காரு இல்லையா அறிவியல் என்ன சொல்லி தெரியுங்களா கழுத்துக்கும் கீழே எங்கே அடிப்பட்டாலும் அது வந்து மருத்துவ ரீதியில் சரி பண்ணிடலாம் ஒரு கை உடஞ்சாலோ கால் உடஞ்சாலோ என்ன ஆனாலும் அது மருத்துவத்தால் சரி பண்ண முடியும் ஒருவேளை தலையில் அடிப்பட்டுச்சுன்னா இல்லை தலையில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னாக்க சரி பண்ணவே முடியாது எந்த மருத்துவத்தாலும் சரி பண்ண முடியாது அது நாமளாக பாதுகாத்து வச்சுக்கிட்டா தான் உண்டு அதுக்காக தான் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க கட்டாயமாக அந்த ஹெல்மெட் ஆனீங்க ஹெல்மெட்டை போட்டுக்கிட்டு வெளியில் போங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணமே இது தான் ஒருவேளை கீழப்பட்டு அது நம்ம ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை எங்கேயாவது போய் மோதலாம் அந்த ஹெல்மெட் இருந்ததுன்னா நமக்கு பாதுகாப்பாக நம்ம உயிரையும் நம்ம தலையையும் நம்ம பாதுகாத்து கொடுக்குங்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறாங்க இதை அசௌரியமாக எடுத்துக்கிறதும் இல்லை சௌரியமாக எடுத்துக்கிறதும் நம்ம கையில் தான் இருக்குது இனிமேல் நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும்